Hi guys, am I audible? Yes, yes. Okay, great. Okay, screen clear, Hopefully, tomorrow title is there. We are going to start with the lesson number eleven of our textbook. Textbook, my dear, lesson number eleven. Eh? Okay. पॉइंट ऑफ व्यू ने पॉर्टंट है अपने वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन इन सी टी एंड इफ यू आर प्रिपेरिंग जेई नीट तो पॉइंट ऑफ व्यू ने खूब जास्त इम्पॉर्टंट है एनसीआरटी मे ट्वेल्थ मे सो जेई नीट मे खूब जास्त क्वेश्चन सीईटी मे जा इलेवन चला कि एक क्वेश्चन जनरली सो वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ओके ना विल स्टार्ट आता बह जो चैप्टर है हेच न एड्सॉप्शन एंड कोलाइड दिल हालां डिफरंट वे मे सरफेस केमिस्ट्री पे मन तो दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री इज अ मेन ब्रांच वन ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द फिनोमिन विच ऑकर ऑन द सर्फेस ऑफ द सब्सटन्स ठीक है कुछ को एप्लिकेबल है तो इट इज एप्लिकेबल टू द फिनोमिन विच टेक्स प्लेस ऑन द सर्फेस फिनोमिन वर्ड्स ने घाबरू ना लो फिनोमिन एखाद प्रोसेस है That process is taking place only on the surface. So, me, a whole body get lit. Let's say, if I take a iron rod, if it's a rod, get lit. If it's a rod, okay. And mag, to samza hai sa isse. Haan. So, that's a jo kahi surface sa part hai. Jo kahi surface sa part hai. That surface wajhe kahi hota hai. That is term as surface chemistry. Now, that surface chemistry cha under apn khub sare gosti study karto. Which are like some of the examples are adsorption, catalysis, colloids, and emulsion. Jee ki apni ha chapter mein study karna hai. These are not the only phenomena. Ye sodium pan khub sare phenomena nasta. But yaha particular chapter mein we are going to study first adsorption, then catalysis, then colloids, and then emulsion. Emulsion is basically part of colloid. Okay, so he he overall apne la points study karna chahiye mainly yaha chapter mein de. ठीक है सो क्विकली सर्फेस केमिस्ट्री से डेफिनेशन देन वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज एड्सॉप्शन आता तुम्हें आतापर्यत एक वर्ड स्टडी के एब्सॉप्शन एब्सॉप्शन हा वर्ड तुम्हारा महती है को मैं माइक ऑन को संगू शक एखाद एक्जाम्पल एब्सॉप्शन चंज स्पंज ओके स्पंज घोसेस का Can we pour water? Yes. So that's what you guys heard. That the water molecules are there, and water is there. So basically, the sponge is atom. If you take a sponge, touch uh, our water, water pour it, or else, if you take a water in a bowl, then touch it. There is a sponge there. So that means the water is there. Water is there. So what is it? It is atom. Right? There are molecules there. Atom is there. Right? So this body is there. And this sponge is there. So the water molecules are there. So atom is there. एट द सेम टाइम लेट्स टेक अ डिफरेंट एक्साम्पल कि मैं एक स्पून घा तो अपना स्पंज आता स्पंज ऐवजी मैं मैं एक स्पून घून मी वॉटर वॉटर बाउल मे टाक तो क्या हो वॉट विल हेपन विल वॉटर मॉलिक्यूल एंटर इन साइड दैट स्पून हा लेट से इमेजिन करू अपन हा स्पून का सर्फेस है हाँ वाला स्पून का सर्फेस है ठीक है सो काय होईल विल वॉटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनसाइड दॅट इनसाइड दॅट स्पून नाही ते काय बट दे आर गोईंग टू स्टिक टू दिस सर्फेस करेक्ट जो सर्फेस आहे त्या सर्फेसला काय होणार त्याची स्टिक करणार आपण जेव्हा स्पून बाहेर काढतो वेन वी टेक आउट द स्पून फ्रॉम दॅट वॉटर वॉट वी ऑब्झर्व देर इज अ लेअर ऑफ वॉटर एक लेअर बनलेला आहे सर्फेस वर लेअर बनलेला असतो ओके सो हा जो का सर्फेस वर लेयर बनला है दिस इज अवर एड्सॉप्शन हेला एड्सॉप्शन स्पेलिंग मे फर का फरक है एक डी सो डी कशा सा है वेन दैट फिनोमिन इज टेकिंग प्लेस ऑन द सर्फेस सर्फेस वर फ होते है आत मधे को जो नहीं है आत मधे बगित तो स्पून या आत मधे का वॉटर मॉलिक्यूल जा रही है तिथे प्रेजेंट नहीं है वॉटर मॉलिक्यूल्स कुछ है तो सर्फेस वर तो तो अपना फिनोमिन एड्सॉप्शन वेर एज जो मैं स्पंज घो वॉटर मे टाकला 
तर त्या केस मध्ये व्हॉट आय विल ऑब्झर्व आय विल ऑब्झर्व द केस ऑफ ऍब्झॉर्प्शन इथे ए बी येतो या केस मध्ये बी येतो इथे आपल्याकडे डी येतो ऍब्झॉर्प्शन ऍब्झॉर्प्शन ओके सो डेफिनेशन वाईज जर बघितलं तर ऍब्झॉर्प्शन काय आहे इज द प्रोसेस बाय विच अ सबस्टन्स इज ट्रान्सफर इन टू अनदर सबस्टन्स एक सबस्टन्स आहे आपल्याकडे पर्टिक्युलर सबस्टन्स तो सबस्टन्स काय होतोय दुसऱ्या सबस्टन्स मध्ये इन अनदर सबस्टन्स त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर होतोय ट्रान्सफर म्हणजे त्याच्या आतमध्ये चाललंय ट्रान्सफर होतोय त्याच्यामध्ये ओके ट्रान्सफर इन टू अनदर सबस्टन्स तर ते झालं आपलं दॅट इज अ केस ऑफ ऍब्झॉर्प्शन व्हेर एज इफ आय टॉक अबाउट द ऍब्झॉर्प्शन ऍब्झॉर्प्शन तर त्या केसमध्ये काय असतं तर देर इज द अट्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल अट्रॅक्शन कुठे असतं तर त्या स्पूनला ते स्टिक होणार आहेत की नाही सो ते काही स्टिक होणार आहे त्यालाच आपण अट्रॅक्शन म्हणतो तर इट इज अट्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल ऑन टू सरफेस ऑफ एनी सबस्टन्स एक कोणाचे तरी मॉलिक्युल्स आहेत एका पर्टिक्युलर सबस्टन्सचे त्यांचं दुसऱ्या सबस्टन्सच्या सरफेस वरच अट्रॅक्शन हे काय झालं हे झालं माझं ऍड्झॉर्प्शन डायग्रामेटिकली रिप्रेझेंट करायचं असेल तर आपण ह्या महिने करू शकतो की ही आहे आपली एक बॉडी ठीक आहे आणि जर त्याच्या आतमध्ये मॉलिक्युल्स जात आहेत मॉलिक्युल्स काय होतात त्याच्या आतमध्ये झाले बघ हे ट्रान्सफर झालेत हे ट्रान्सफर झाले ही केस झाली माझी ऍब्झॉर्प्शनची दिस इज माय ऍब्झॉर्प्शन वेर एज इफ आय टेक दिस बॉडी अँड मॉलिक्युल्स आर ओनली पे प्रेझेंट ऑन द सरफेस फक्त सरफेसला असतील तर ती केस झाली माझी ऍड्झॉर्प्शन दिस इज माय ऍड्झॉर्प्शन ओके इज इट क्लिअर ऍब्झॉर्प्शन आणि ऍड्झॉर्प्शन समजतायत का दोन्ही गोष्टी ऍब्झॉर्प्शन अँड ऍड्झॉर्प्शन आल्यात का लक्षात ओके आता बघा काही केस मध्ये काय होत कि इफ आय टेक दिस बॉडी इफ आय टेक दिस बॉडी तर त्या केस मध्ये काय होत रे कि जे मॉलिक्युल्स आहेत आपले दॅट मॉलिक्युल्स एंटर्स इन साइड द सरफेस ते सरफेसच्या आतमध्ये जातात बॉडीच्या आतमध्ये जातात ओके सो ऍब्झॉर्प्शन होत आहे विथ दॅट विथ दॅट फ्यू मॉलिक्युल्स आर ऑल्सो प्रेझेंट ऑन द सरफेस ऍज वेल काही मॉलिक्युल्स काय होतात तर ते सरफेसला पण स्टिक होतात स्टिक टू द सरफेस ऍज वेल नऊ जेव्हा आपण ऍब्झॉर्प्शन ऍज वेल ऍज ऍड्झॉर्प्शन ऑब्झर्व करतो दोन्ही गोष्टी ऑब्झर्व करतो इफ आय ऑब्झर्व ऍब्झॉर्प्शन ऍज वेल ऍज ऍड्झॉर्प्शन इन सेम केस इन त्या केसमध्ये आपण काय करतो माहितीये का सिम्पल नाव देतो ए बी आणि ए डी दोन्ही काढून टाकायचे तर जे काय उरत विच इज सॉप्शन सॉप्शन सो हा एक फिनॉमिन असतो की जिथे ऍब्झॉर्प्शन आणि ऍड्झॉर्प्शन ह्या दोन्ही दोन्ही फिनॉमिन टेक्सप्लेस होतात दोन्ही फिनॉमिन एक्झिस्ट करतात सो इफ बोथ फिनॉमिन टेक्सप्लेस देन दिस विल बी टर्म एज सॉप्शन इफ मॉलिक्युल्स आर ट्रान्सफरिंग इन साइड द बॉडी इट विल बी ऍब्झॉर्प्शन इफ मॉलिक्युल्स आर ऑन द सर्फेस इट्स इट विल बी ऍड ऑप्शन ओके सो हे आपले टोटल फिनॉमिन आहेत टर्म्स आहेत मेजर टर्म्स आहेत ओके हा प्युअरली तसा थिरॉडिकल चाकलेट जिथे आपल्याला खूप सारे अशा टर्म्स स्टडी करायचे आहेत आणि आजचा दिवस तर तसाच असणार आहे की जिथे वी विल स्टडी मेनली टर्म्स ओके सो धीज आर द मेन थ्री टर्म्स घ्या लिहून डेफिनेशन पटापट ऍब्झॉर्प्शन ऍड्झॉर्प्शन अँड फायनली सॉप्शन सॉप्शन मध्ये काय होणार आहे वेन बोथ ऍड्झॉर्प्शन अँड ऍब्झॉर्प्शन ऍड्झॉर्प्शन अँड ऍब्झॉर्प्शन ऑकर सायमल्टेनियसली सायमल्टेनियसली ॲट अ टाइम होत आहे दोन्ही गोष्टी होत आहेत त्या केसमध्ये ते काय झालं आपलं ते झालं माझं सॉप्शन मी डायग्राम सकट घ्या डायग्राम पण मेन्शन करून ठेवा झाले का सर वन काय वन डन डन ओके होपफुली सगळ्यांचं लिहून झालं असेल सर दोन ओके झालं की मला चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा फक्त डन 
okay so let's let's talk about the next point now question comes is he ka hote kasha mule hote ka ka so surface waras ka exist karta बॉडी च्या आतमध्ये न जाण्याचा रिझन देर आर डिफरंट रिझन की ऍब्झॉर्प्शन का नाही होते बट ऍब्झॉर्प्शन काय एक्झिस्ट करतं क्वेश्चन इज व्हाय ऍब्झॉर्प्शन टेक्स प्लेस की हे आहे तर हे का होते ओके सो हे ऍब्झॉर्प्शन जे होणार आहे ना ते जनरली होताना इट विल टेक्स प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ आय द सॉलिड ऑर लिक्विड हे जे काही होणार आहे ते सॉलिड ऑर लिक्विडच्या सर्फेसवर होणार आहे ओके नाव इफ आय ऑब्झर्व द लिक्विड जे की आपण स्टेट्स ऑफ मॅटरमध्ये पण थोडस बघितलं होतं सो त्याहून तुमच्या ते इझिली क्लिक होईल सो इफ यू टॉक अबाउट लिक्विड बघा एक मी लिक्विड घेतलाय कंटेनर मध्ये एक कंटेनर आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याकडे हे लिक्विड भरलं एवढं इफ आय कम्पेअर टू मॉलिक्युल्स टू मॉलिक्युल्स वन विच इज प्रेझेंट हियर समवेअर धिस मॉलिक्युल अँड अनदर विच इज प्रेझेंट एक्झॅक्टली ऍट द सर्फेस ना इफ आय कम्पेअर धिस मॉलिक्युल वॉट आय ऑब्झर्व इज दिस मॉलिक्युल विच इज प्रेझेंट इन द सर्फेस हा जो सर्फेस मध्ये मॉलिक्युल आहे ना तो मॉलिक्युल बघा कसा आहे तो मॉलिक्युल सगळ्या साईडने एका सेम टाइपच्या मॉलिक्युलने काय झालाय सराउंड झालाय जो सर्फेसच्या आतमध्ये आहे बघा ह्याला ह्याला मी थोडस झुम आउट करतो मे बी येल्लो कलर दिसत नसेल विल टॉक अबाउट रेड सो हा जो सेंटरचा मॉलिक्युल आहे दिस इज अवर सेंटरचा मॉलिक्युल सो हा जो सेंटरचा मॉलिक्युल आहे हा काय झालाय हा सगळ्या साईडने सगळ्या साईडने सेम टाइपच्या मॉलिक्युलने सराउंड झालाय ओके सेम टाइपच्या मॉलिक्युलने सराउंड झालाय व्हेर एज इफ आय टॉक अबाउट धिस मॉलिक्युल विच इज प्रेझेंट ऍट द सर्फेस तर त्या केसमध्ये काय होतं त्या केसमध्ये आपल्याकडे हाफ पार्ट मध्ये वी हॅव सेम टाइप ऑफ मॉलिक्युल व्हेर एज इन अदर हाफ जो सेकंड हाफ आहे त्याच्यामध्ये आपल्याकडे डिफरंट टाइपचे मॉलिक्युल्स असतात डिफरंट टाइपचे मॉलिक्युल्स असतात तर आता ह्याला मी जर झुम आउट केलं तर ह्या केसमध्ये हा एक मॉलिक्युल आहे सेंटरचा तर त्याला अर्ध्या साईडला एका मॉलिक्युल्सने कव्हर केले अर्ध्या साईडला एका मॉलिक्युल्सने केले व्हेर एज अदर हाफ मध्ये त्याला डिफरंट टाइपच्या मॉलिक्युलने कव्हर केलेलं असत नाव धिस मॉलिक्युल्स और ऍटम्स जे काही जे काही एंटिटीज आहेत त्या एंटिटीज मध्ये काय करतात त्या एंटिटीज मध्ये काही ना काहीतरी इंटरॅक्शन असतात आपण बघितले होते डिफरंट टाइप्स ऑफ इंटरॅक्शन पण डायपोल 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 इंड्यूस डायपोल और लंडन डिस्कशन प्रोसेस देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंटरॅक्शन सो तसे इंटरॅक्शन एक्झिस्ट करत असतात ओके आणि हा जो सर्फ आतमधला मॉलिक्युल आहे सर्फेसच्या आतमध्ये मॉलिक्युल आहे त्याच्यावर जर ऑब्झर्व केलं तर त्याच्यावर सगळ्या साईडने फ्रॉम ऑल साईड सेम टाइप ऑफ फोर्स ऍक्ट करणार आहे देर विल बी सेम टाइप ऑफ फोर्स विच विल ऍक्ट फ्रॉम ऑल द साईड वेर एज इफ वी कम्पेअर द मॉलिक्युल विच इज प्रेझेंट ऍट धिस सर्फेस तर तिथे काय असतं तिथे थोडेफार इम्बॅलन्स फोर्सेस असतात तिथून एक डाऊनवर्ड पूल आहे अँड देर इज सम अपवर्ड इंटरॅक्शन विच विल बी डिफरंट दॅन द डाऊनवर्ड पूल हा जो डाऊनवर्ड पूल आहे त्याच्यापेक्षा हे जे अपवर्ड पूल असणार आहे तो टोटली डिफरंट असणार आहे दॅट वोन बी सेम दॅट वोन बी सेम अँड बिकॉज ऑफ दॅट बिकॉज ऑफ दॅट धिस सर्फेस मॉलिक्युल्स ऑर धिस सर्फेस इज ऑलवेज अंडर सम काइंड ऑफ इम्प्रेशन व्हेअर देर इज इम्बॅलन्स फोर्सेस ओके फोर्सेस जे आहेत ते बॅलन्स नाही आहेत तिथे थोडंसं वेरिएशन आहे अँड बिकॉज ऑफ दॅट काय असतं तर तिथून एक फिनॉमिनॉन एक्झिस्ट करतो विच इज टर्म आहे सर्फेस टेन्शन त्यावर म्हणतो की आपला जो सर्फेस आहे मॉलिक्युल्सचा इट इज ऑलवेज अंडर सम टेन्शन टेन्शन म्हणजे काहीतरी एका फोर्सच्या अंडर आहे सिन्स देर इज इम्बॅलन्स फोर्सेस तो एका सर्टन फोर्सच्या अंडर आहे नाव बिकॉज ऑफ धिस जे काही ते फोर्सेस आहेत बॅलन्स नाही आहेत बिकॉज ऑफ धिस काय होतं की हे जे बाकीचे लाईक सराउंडिंग मधले जे गॅस मॉलिक्युल आहेत सराउंडिंग मधले गॅस मॉलिक्युल और मे बी वी कॅन से डिफरंट लिक्विड मॉलिक्युल तर ते ते ह्या सर्फेसकडे अट्रॅक्ट होतात सर्फेसकडे अट्रॅक्ट होतात आणि बिकॉज ऑफ धिस अट्रॅक्शन या अट्रॅक्शनमुळे काय होतं तर जे मॉलिक्युल्स आहेत अदर दॅन धिस मॉलिक्युल त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्स सोडून जे दुसरे मॉलिक्युल्स आहेत ते काय होतात त्या सर्फेसला स्टिक करतात आणि जे सर्फेसला स्टिक होत आहेत दॅट इज नथिंग बट अवर ऍड्झॉप्शन दॅट इज नथिंग बट अवर ऍड्झॉप्शन ओके सो होपफुली तुम्हाला ऍड्झॉप्शन काय होणार आहे एक्झॅक्टली कुठून होणार आहे हे लक्षात आलं असेल नाव इफ वी आर क्लिअर अबाउट धिस पॉईंट दॅन वी विल टॉक अबाउट द डिफरन्सेस बिट्वीन ऍब्झॉप्शन अँड ऍड्झॉप्शन ऍब्झॉप्शन आहे ऍड्झॉप्शन आहे त्यांच्यामध्ये फरक काय एक्झॅक्टली और आपण कसा आयडेंटिफाय करायचा डिफरन्स तर एकदम सिम्पल आहे आयडेंटिफाय करणं ओके बघा रे काय काय होतं तर 
जो का एड्सॉप्शन फिनॉमिनल है एड्सॉप्शन फिनॉमिनल है तो ते पहले तो दोन गोषी एक एड्सॉर्बंट एक एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बंट एंड एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बंट का एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बंट हाँ सबसे कि ज्यादा सरफेस वर हा फिनॉमिन हो रहा है ज्यादा सरफेस वर हा फिनॉमिन हो रहा है समझा मैं लिक्विड घे लिक्विड घे जे लिक्विड है आप लिक्विड का एक्ट करना है दैट लिक्विड विल एक्ट एज एड्सॉर्बंट कि ज्यादा सरफेस जैसे सरफेस अवेलेबल है अपने ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो सो दैट सब्सटन्स इज एड्सॉर्बंट वेर एट एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेट इज अ वन विच गेट्स एड्सॉर्ब या सरफेस वो जो स्टीक हो रहा है हा जो सरफेस वो स्टीक हो रहा मैटर है दैट विल बी युअर दैट विल बी युअर एड्सॉर्बेट ओके नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस मैटर हा जो एड्सॉर्बेट है ना तो हे जो कॉन्सन्ट्रेशन का विचार के कॉन्सन्ट्रेशन की क्वांटिटी जो कॉन्सन्ट्रेशन है दैट कॉन्सन्ट्रेशन विल बी ओनली एट द सरफेस जो कॉन्सन्ट्रेशन अपना एड्सॉर्प्शन मे तो जो मैटर है डिफरंट अदर दैन अवर एड्सॉर्बंट जो डिफरंट मैटर है तो जो कॉन्सन्ट्रेशन है दैट विल बी ओनली एट द सरफेस एंड नॉट इन द बल्क पेनिट्रेट नहीं हो रहा है जस अपन इतने बगित हो आतम पेनिट्रेट नहीं होते आत मे जो नहीं है इतने हो एब्सॉर्प्शन मध्य होते पेनिट्रेट करते हैं आतमे कॉन्सन्ट्रेशन जे है कॉन्सन्ट्रेशन ऑल ओवर द बॉडीज है ओके सो इट इज बेसिकली एब्सॉर्ब मैटर इज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइड एज वेल एज ऑन द सरफेस अपन जो विचार के पार्ट मे बॉडी हा पार्ट मे हा पार्ट मे हा पार्ट मे यू टेक एनी पार्ट यू विल फाइंड सेम कॉन्सन्ट्रेशन इन साइड एज वेल एज ऑन द सरफेस सो इफ यू ऑब्जर्व सच थिंग देन दिस विल बी एब्सॉर्प्शन जो अपन ऑब्जर्व के फिर सरफेस कॉन्सन्ट्रेशन है बॉडी या आतम का नहीं है देन दैट विल बी युअर एड्सॉप्शन दैट विल बी एड्सॉप्शन सेकेंडली इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्सन्ट्रेशन देन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज हाई ओनली एट द सरफेस जो कॉन्सन्ट्रेशन है दिस हाई ओनली एट द सरफेस वेर एज हिय द कॉन्सन्ट्रेशन इज युनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क बल्क का है बल्क वर्ड मधु कन्फ्यूज ना हो बल्क हि जो बॉडी है ना तो जे अख्ख है ना बॉडी आत मे दिस इज युअर बल्क हा का है हा है तुम्हारा बल्क ओके सो जो कॉन्सन्ट्रेशन है अपना एब्सॉर्बेट मैटर च एब्सॉर्बेट जो आतम जा रहा है एब्सॉर्ब हो रहा है सो कॉन्सन्ट्रेशन युनिफॉर्म है थ्रू आउट द बल्क और थ्रू आउट द बॉडी ना जे एड्सॉप्शन दैट एड्सॉप्शन इज डिपेन्डंट ऑन युअर टेम्परेचर जे सरफेस वर मॉलिक्यूल जो स्टीक हो रहे ना तो विथ टेम्परेचर ते चेंज हो रहे मे बी इन्क्रीज होते डिक्रीज होते हैं बहू अपन एक्जैक्टली हो रहा है बट जे का हो रहा है तो एक टेम्परेचर डिपेन्डंट है कि सरफेस वे कहीं मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होता है तो टेम्परेचर वर डिपेन्डंट है विथ टेम्परेचर ती वैल्यू चेंज होते ऑल्सो इट इज डिपेन्डंट ऑन प्रेसर कस प्रेसर वर बगा हा सरफेस है तुम्हारा इधे गैस मॉलिक्यूल्स है तो गैस मॉलिक्यूल मी जो प्रेसर इन्क्रीज के प्रेसर इन्क्रीज के लिए बट ऑब्वि है मॉलिक्यूल अजु सरफेस जवर जी सरफेस स्टीक होते सो दैट चेंजेस विथ प्रेसर एंड टेम्परेचर बट सेम वे स्पंज जो घेला है ना अपन स्पंज घी तो गरम पानी टाका तो थंड पानी टाका यू टेक एनी एनी थिंग ती जी कहीं अमाउंट जी कहीं वॉटर की स्पंज घेना है ती सेम है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज विथ टेम्परेचर जी क्या अमाउंट तो वॉटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करना है स्पंज वॉटरला एब्सॉर्ब करना है दैट क्वांटिटी विल ऑलवेज बी सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर सो दिस इज इंडिपेन्डंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वेर एज एड्सॉप्शन जो सरफेस वर फिनॉमिन होते है तो क्या है तो अपना टेम्परेचर प्रेशर दो डिपेन्डंट है नाउ सेकेंडली इफ आई टॉक अबाउट धीस एड्सॉप्शन फिनॉमिन जेव एखाद मॉलिक्यूल सरफेस स्टीक होते जेव एखाद मॉलिक्यूल सरफेस स्टीक होते हो रहा है तो देर विल बी इवॉल्यूशन ऑफ हिट इवॉल्यूशन ऑफ हिट का जेव एनर्जी रिलीज होते हा फिनॉमिन मध्य जेव हो एक सब्सटन्स है एड्सॉर्ब एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल है 
तर तो जेव्हा या सरफेसला स्टिक करणार आहे वेन दिस विल स्टिक तर तिथून काय होणार आहे देर विल बी हीट इव्हॉल्युशन हीट रिलीज होणार आहे जे हीट रिलीज होते दॅट फिनॉमिनॉन इज टर्म ॲज इव्हॉल्युशन ऑफ हीट तो जेव्हा जेव्हा देर विल बी ऍब्झॉर्प्शन ऍब्झॉर्प्शन होणार आहे तेव्हा तिथून हीट रिलीज होतीये हीट बाहेर पडणार आहे बट व्हेरा सेम वे आपण जर ऍब्झॉर्प्शन बघितलं सेमच एक्झाम्पल वॉटर घ्यायचं स्पंज घ्यायचं सेमच एक्झाम्पल द्यायचं ऍब्झॉर्प्शन साठी की जर मी ते ऑब्झर्व केलं तर त्या केस मध्ये देर वोन्ट बी एनी हीट का इव्हॉल्युशन काही टेम्परेचर चेंज होतोय इन्क्रीज होतोय डिक्रीज होतोय असं काही ऑब्झर्व नाही करणार आहे ऍब्झॉर्प्शन मध्ये काही आपण हीट मधला चेंज ऑब्झर्व करत नाही ठीक आहे सो दॅट वन अनदर पॉइंट सिन्स ऍड्झॉर्प्शन जे आहे जे ऍड्झॉर्प्शन बोलतोय आपण सिन्स ते सरफेसवर होतोय तो मी तुम्हाला मॉलिक्यूल दिला विथ धिस मच सरफेस एवढ्या सरफेसचा एक मॉलिक्यूल दिला आणि सेकंड केस मध्ये हा मी सरफेस वाढवला मी एवढा घेतला सो बट ऑब्विस आहे जेवढा जास्त सरफेस मिळेल तेवढं जास्त ते ऍड्झॉर्प्शन असणार आहे कारण ते सरफेसवर डिपेंडंट आहे करेक्ट सो त्यामुळे इट इज टोटली डिपेंडंट ऑन द सरफेस एरिया जेवढा जास्त सरफेस एरिया तेवढं जास्त चांगलं आहे वेर एज इफ आय टॉक अबाउट ऍब्झॉर्प्शन ऍब्झॉर्प्शन तो तो बॉडीच्या आतमध्ये होतोय ना तो बॉडीच्या आतमध्ये होतोय सो इट डझंट मॅटर की तुम्ही त्याला किती सरफेस एरिया प्रोव्हाइड करताय तो बॉडीच्या मासवरच डिपेंडंट असणार आहे सो इट इज इंडिपेंडंट ऑफ द सरफेस एरिया इट इज इंडिपेंडंट ऑफ सरफेस एरिया ओके क्लिअर आहेत का पॉइंट सर येस सर ऍडझॉर्बेट आणि ऍडझॉर्बंट परत सांग ओके बघा ऍडझॉर्बेट ऍडझॉर्बंट ओके सो वी विल टेक एक्झाम्पल बघा आता ह्याच्या पुढे ना तुम्हाला ऍक्टिवेटेड चारकोल हे कायम एक्झाम्पल दिसणार आहे ऍक्टिवेटेड चारकोल हे ऍड्झॉर्प्शन मधलं एक खूप छान असं एक्झाम्पल आहे ठीक आहे ऑर एल्स आपण सिम्पल बॉटल घेऊ एक वॉटर बॉटल घेऊया ठीक आहे तुम्ही वॉटर बॉटल ऑब्झर्व केली असेल जर तुम्ही आपण वॉटर बॉटल घेतली फ्रीज मधून बाहेर काढली ठीक आहे फ्रीज मधून वॉटर बॉटल बाहेर काढली सो त्यानंतर वॉट वी ऑब्झर्व काय ऑब्झर्व करतो रे जेव्हा मी फ्रीज मधून ती बॉटल बाहेर काढून ठेवली थोड्या वेळासाठी ठेवली काय ऑब्झर्व करतो वॉटर ड्रॉपलेट वॉटर ड्रॉपलेट जनरेट होतात कुठे होतात रे ते जनरेट बॉटलच्या बॉटलच्या सरफेसवर कोणाच्या सरफेसवर हा फिनॉमिन झाला कोणाच्या सरफेसवर फिनॉमिन झालाय बॉटल बॉटलच्या की नाही सो ज्याचा आपण सरफेस युज करतोय ज्याचा आपण सरफेस यूज करणार आहे और ज्याच्या सरफेसवर हा फिनॉमिन ऑकर होणार आहे दिसणार आहे आपल्याला सो दॅट मॅटर दॅट मॅटर इज अवर ऍडझॉर्बंट सर तुमचा व्हॉइस ब्रेक होतोय सगळ्यांसाठी ब्रेक होतोय का व्हॉइस ओके एकदा व्हॉइस कनेक्ट डिस्कनेक्ट करून बघ मे बी मे बी बेटर होईल ठीक आहे सो इथे ही जी बॉटल आहे त्या बॉटलला मी काय म्हणेन ह्या फिनॉमिन मध्ये बघा ते जे आहे ना जे वॉटर ड्रॉपलेट जनरेट होतात दॅट इज ऑल्सो ऍड्झॉर्प्शन का सिनॅरिओ कारण जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर ते वॉटर ड्रॉपलेट बॉटलच्या आतमध्ये जातात का रे वॉटर बॉटलच्या आतमध्ये जाणार आहेत का नाही ते सरफेसवरच एक्झिस्ट करणार आहेत दे आर गोइंग टू एक्झिस्ट ओनली ऑन द सरफेस तो पण काय झाला तो पण आपला ऍड्झॉर्प्शन फिनॉमिन झाला आणि ज्या केस त्या केस मध्ये आपण काय केलं बॉटलच्या सरफेसवर तो ऑब्झर्व केलाय सो बॉटल काय झाली माझी बॉटल झाली माझी ऍडझॉर्बंट बॉटल झाली माझी ऍडझॉर्बंट आणि सेकंडली आता त्या बॉटलच्या सरफेसवर कोण आलं रे बॉटलच्या सरफेसवर कोण आलं वॉटर वॉटर आले की नाही ते वॉटर ड्रॉपलेस जनरेट झाले तर ते वॉटर ड्रॉपलेस जे काही आहे ते काय झालं माझं ते झालं माझं ऍडझॉर्बेट आलं का लक्षात ऍडझॉर्बंट आणि ऍडझॉर्बेट काय आहेत आलंय का लक्षात नाही आलंय अजून एक एक्झाम्पल घेऊ अजून एक चष्मा आहे काय चष्मा ज्यांनी लावला ना त्यांना लक्षात येईल ऑर एल्स ऑर एल्स आपण अजून एक एक्झाम्पल घेऊ तुम्ही टू टू व्हीलर वर फिरायला वगैरे जाता का रे असे बाहेर लॉंग ड्राईव्हला वगैरे गेलाय का कधी सो आता खूप वेळ असं फिरून झाल्यावर काय होत ऑर एल्स ऑर अजून अजून एक्झाम हे पण सोडून हे पण काही नाही म्हणजे नाही होणार मे बी इझिली ते आपण असं एक्झाम्पल घेऊ की मी कार आपली एक कार आहे टू व्हीलर आहे और फोर व्हीलर काहीतरी आहे 
आपल्याकडे एक गाडी आहे आपण काय केली ती ती रस्त्यावर पार्किंगला लावली आपल्याकडे कव्हर पार्किंग नाहीये म्हणून मी काय केलं दोन दिवस ती रस्त्यावर पार्किंगला लावून ठेवली तर काय ऑब्झर्व करू रे आफ्टर फ्यू टाइम मे बी आफ्टर टू डेज काय ऑब्झर्व करू धूळ असेल त्याच्यावर धूळ जमा झाली असेल ना धूळ जमा झाली असेल आता ही कोणाच्या सरफेसला झाली रे कारच्या सरफेसला झाली राईट ती धूळ जी आहे जी काही जमा होणार आहे ती कारच्या आतमध्ये जाईल का आतमध्ये पण जाऊ शकते कधी जाईल जेव्हा मी विंडो वगैरे ओपन ठेवेन पण तसं नाही केलंय आपण पॅक ठेवलंय सगळं तर त्या केसमध्ये जी काही धूळ जमा होतीये ओके धूळ मी मे बी रेडने काढतो सो ही जी काही धूळ जमा होणार आहे ह्या सरफेसवर ती काही आतमध्ये नाही चालली ती फक्त सरफेसवर होते सो हा काय झाला अगेन कोणता फिनॉमिनॉन झाला दिस इज अगेन युअर ऍडसॉप्शन ओके नाव हा जो ऍडसॉप्शन फिनॉमिनॉन होत आहे तो कोणाच्या सरफेसवर होतोय त्या धूळच्या सरफेसवर होतोय की त्या गाडीच्या सरफेसवर होतोय गाडी सरफेसवर सो ज्याच्या सरफेसवर हा फिनॉमिनॉन होणार आहे दॅट इज युअर दॅट इज युअर ऍडसॉर्बंट सो गाडी काय झाली आपली गाडी झाली आपली ऍडसॉर्बंट व्हेड ऍज त्या सरफेसवर कोण येऊन बसलं कोण स्टिक झालं त्या सरफेसला डस्ट डस्ट सो ती जी काही डस्ट आहे दॅट डस्ट विल बी युअर ऍडसॉर्बेट आले का लक्षात आता येस येस ओके हे थोडंफार शॉर्ट मध्ये लिहून घेणार का ऑर एल्स ह्याच्यासाठी ना जागा सोडून ठेवा बघा हे मी टेक्स्टबुक मधूनच घेतलंय हे जे टेबल आहे ना टेक्स्टबुक मध्ये जाय तुम्हाला दिसेल इलेव्हन पॉईंट वन म्हणून आहे सो यू विल फाईंड दॅट सो ह्याच्यासाठी जागा सोडून ठेवा आणि नंतर मग ते मेन्शन करा ठीक आहे सो दॅट टाइम वाचेल आपला ऍडझॉर्बेट ऍडझॉर्बंट वर स्टिक होत ना येस साक्षी करेक्ट ऍडझॉर्बेट जे आहे दॅट इज गोइंग टू स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ युअर ऍडझॉर्बंट ऍडझॉर्बंट त्याचा सरफेस असणार आहे आणि त्याच्या सरफेसवर आपला ऍडझॉर्बेट स्टिक होणार आहे ओके चला आपण मग नेक्स्ट ह्याच्यावर जाऊया आपण त्यांच्या पण डेफिनेशन घ्यायचे त्याच्यासाठी जागा सोडून ठेवा ऍडझॉर्प्शन आणि ऍब्झॉर्प्शन साठी नाव विल गो फॉर डिफरंट टर्म्स बघा ह्याच्यामध्ये काय काय टर्म येतात ऑलरेडी आपण ऍडझॉर्प्शन तर बघितलंय ठीक आहे ऍडझॉर्प्शन तर बघितलंय डिफरंट वे मध्ये डेफिनेशन होती इथे डिफरंट वे मध्ये आहे काय सांगतोय आपण इथे द अक्युमुलेशन अक्युमुलेशन म्हणजे अक्युमुलेशनला तुम्ही असं कलेक्शन पण म्हणू शकता कलेक्ट होतंय कोणतरी त्याच्या अक्युमुलेशन कलेक्शन अजून काही डिफरंट वर्ड युज करू शकता द अक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्युलर स्पेस इज ऍट द सरफेस मॉलिक्युलर अक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्युलर स्पेस मॉलिक्युलर स्पेस इज कोणती तरी एक स्पेस इज ऍट द सरफेस रॅदर दॅन इन द बल्क बल्क मी तुम्हाला सांगितलं ही बॉडी जी आहे त्या बॉडीच्या आतमध्ये जे काही प्रेझेंट आहे ना धिस इज युअर बल्क हा जो आहे हा जो मी डार्क करतोय तो झाला माझा बल्क दिस इज माय बल्क वेअर ऍज ही जी लाईन मी आता ड्रॉ करतोय This is our, this is our surface. हा आहे माझा सरफेस ओके सो द अक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्युलर स्पेस इज ऍट द सरफेस रॅदर दॅन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड ऑर लिक्विड हे जे काही होतं ना तो जनरली हा सॉलिड अँड लिक्विड मध्ये ऑब्झर्व होणार आहे गॅसच्या सरफेसवर काही होणार नाहीये ठीक आहे कारण गॅसला असा सरफेसच नाही आपल्याकडे प्रॉपर सॉलिड लिक्विड साठी आहे सो सॉलिड ऑर लिक्विड इज कॉल्ड दॅट ऍडझॉर्प्शन ज्याच्यामध्ये आता आपल्याकडे दोन गोष्टी आहेत एक आहे ऍडझॉर्बंट एक आहे ऍडझॉर्बेट आतापर्यंत दोन तीन एक्झाम्पल घेतलेत जे कोणतं आवडलं असेल त्यातलं एक्झाम्पल मेन्शन करा आणि मग तुम्हाला समजेल सो हिअर वी विल पुट एक्झाम्पल ऍडझॉर्प्शन साठी एक्झाम्पल घेऊ आपण डस्ट ऑन डस्ट ऑन कार सरफेस दोन्ही घेऊ आपण वाटल्यास बॉटलचं पण घेऊ वॉटर एच टू ओ ड्रॉपलेट्स ऑन शिल्ड बॉटल एकदम चिल्ड बॉटल घेतली आणि त्याच्यावर जमा केले सो चिल्ड बॉटल हे झाले आपले ऍडझॉर्प्शन फिनॉमिनार आता ह्या केसमध्ये ऍडझॉर्बन कोण आहे द मटेरियल ऑर सबस्टन्स प्रेझेंट इन द बल्क प्रेझेंट इन द बल्क ऑन द सरफेस ऑफ विच ज्याच्या सरफेसवर ऑन द सरफेस ऑफ विच म्हणजे याच्या सरफेसवर हा फिनॉमिनॉन होणार आहे सो इथे एक्झाम्पल काय झालं आपलं फर्स्ट केसमध्ये कार सेकंड केसमध्ये बॉटल These are our example of adsorbent. Whereas adsorbent ka hai hai? The substance getting adsorbent. Ithe chukun haa AD hai hai. Haa AD hai hai. Samjhoon gya dhu. 
So the substance getting adsorbed on adsorbent is called as adsorbate. Hope you are idea, idea, idea. Hope hopefully you will have a So it is dust. First case, mare. second case, mare. water droplets. Sir. Yes. Uh, sir, water and a spoon case, mare, adsorbent water as well. Adsorbent water as well. But spoon is and water is here. In this case, mare, kona ja surface for kona hai? Spoon ja surface for water. Spoon ja surface for water again. Kona ja surface upon use kela. Or kona ja surface or bagita upon spoon ja. So spoon ka is alamaza. Adsorbent. Adsorbent. Adsorbent is your spoon. Then jet touch a surface or on arena. Whereas water again, water it act kare. Water again act kanarahe as your adsorbent. Okay. Also, a different example upon Yuzok to make glass getla, glass getla, and it to a Tesamari Pani Bonus Tundilla. Don't do us very right, the Bai Tundilla, parking mother, and whom to the Kai will read, Tore do snap and observe the picture, such a surface were Duzamaute, oily. To measure a transparent Kahitari bottle where a Hitliani, bottle and glass getla, and in whom to that Nata to me observe her. Keep Jika Duzamaut and other bottle Atma the name, water Atma the name, such a surface for. In that case, the dust GSL is again adsorbate oil and water is the surface of the surface. So, this is the adsorbent. Okay. 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 This option, कि जी का ये adsorb जाले ली, adsorb जालना material है, आपन जाला remove करते हैं। इस two droplets जमा जाले, तेज़ उन्हें boat फिर उल्लस हैं, कि ते सगे बादला होता है। तो ती process का ये जाली, that is our removal of your adsorb material, so that is your desorption, that is your desorption। यहाँ पर टिकन लियों, लियों जाले कि मतलब परत सांगर चार्ट बॉक्स में Okay, great. Chala. Apan next part made ya. Now, now we are going to focus on adsorption. Purely adsorption will focus karaise. So under this adsorption section, we get different types of adsorption. Those are major type hai, kai khub sare nahi hai. So those are ek hai physics option and second hai chemistry option. Or as a neat manai jaise lagun kya descriptive hai. This is your physical adsorption. या है तुमसे physical adsorption अनि एक आहे chemical adsorption एक आहे chemical adsorption नाउ है आपन कसर differentiate करता है तो simple आहे differentiate logically इधर विचार केला कि जिते physical and interaction होता है जिते interaction जो है ते physical आहे purely physical interaction होता है so there will be term, that will be term as physics option Whereas, if there is a chemical interaction, chemical interaction means chemical interaction means formation of a chemical bond. Chemical bond. Ki dust as example hota na? If I take a dust, and dust is a car cha surface la down bus liye. Kati dust, ani ti jikai car ahe. Tancha madhe asa kai bond nahi bana dae. Ki car sa jo surface ahe, tancha madhe kai modification hot nahi hai. As it is as rato hai na to exist as it is as karna rahe. So, T case is the same T case is the same physics option. If you have physical interaction, you can interaction with the 
ते असणार आहे वॅन्डर वॉल्स इंटरॅक्शन बरोबर वॅन्डर वॉल्स इंटरॅक्शन काय असतात बघा आपण हे ऑलरेडी बघितलेत वॅन्डर वॉल्स फोर्सेस आपण ऑलरेडी बघितलेत कुठे बघितले होते स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये स्टेट्स ऑफ मॅटर जी स्टार्ट केली होती डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरॅक्शन देन डायपोल आयन इंटरॅक्शन लंड हायड्रोजन बॉन्ड लंडन डिस्कशन फोर्सेस सो हे जे काही आहेत ना हे सगळे सो ह्यांनाच आपण काय म्हणतो ह्यांनाच म्हणतो आपण वॅन्डर वॉल्स इंटरॅक्शन जे की इथे पण एक्झिस्ट करतात जेव्हा डस्ट पार्टिकल त्या कारच्या सर्फेसला स्टिक होते तेव्हा काय होतं तर तिथे देर इज दिस वॅन्डर वॉल्स इंटरॅक्शन किंवा असं ती स्टिक कुठे झालेली असते स्टिक नसते झालेली असं जर ज्यांना वाटत असेल ना तर यु कॅन ट्राय जा तिथे आणि एक जस्ट काय म्हणू आपण अशी फुक मारून बघा लाईक जोरात अशी ट्राय करा फुक मारून की उडते का तर उडते बट ऑब्विस त्याचा थोडा लेअर उडून जातो बट स्टील एक सर्टन लेअर शिल्लक राहतो की नाही सर्टन लेअर थोडासा तो स्टिक होऊन जातो तो थोडा फोर्सफुल असतो तो आपल्याला पुसूनच काढावा लागतो जास्त फोर्स आपला अप्लाय करावा लागतो नाव दॅट इज वेअर दिस इंटरॅक्शन कम की जिथे जिथे आता ह्या केसमध्ये डस्ट आहे हॅव्हिंग नो एनी डायपोल वगैरे काही नाही त्याच्यामध्ये नॉन नॉन पोलार मॉलिक्युल आहे अँड ऑल्सो यू हॅव सेकंड मॉलिक्युल विच इज अ कार कार का सर्फेस तर तो पण नॉन पोलार आहे सो हे जे काही इंटरॅक्शन इथे होणार आहे डस्ट आणि कार्डच्या सर्फेस दॅट विल बी टर्न ऍज फिजिकल ऍडसॉप्शन त्याला काय म्हणू आपण फिजिकल ऍडसॉप्शन ऑर फिजिस ऑप्शन फिजिस ऑप्शन व्हेअर ऍज व्हेअर ऍज आपल्याकडे असं काही इंटरॅक्शन झालं की ज्याच्यामध्ये ज्याच्यामध्ये जो काही ऍडसॉर्बेट आहे आणि ऍडसॉर्बंट आहे त्यांचं काय होत आहे तर केमिकल इंटरॅक्शन होत आहे केमिकल इंटरॅक्शन म्हणजे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते कोणता केमिकल बॉन्ड तर कोवॅलंट और आयनिक बॉन्ड तर ह्यापैकी काही जर बनूच असतील कोवॅलंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड जर बनतोय तर त्या त्याला काय म्हणू आपण त्या केसमध्ये आपण ह्या ह्या सर्टन टाईपच्या इंटरॅक्शनला म्हणू की देर इज अ केमिक्स ऑप्शन केमिक्स ऑप्शन ह्याचं काय एक्झाम्पल घेऊ शकतो बरं तर ह्याचं एक्झाम्पल घेऊ शकतो आपण कॅटॅलिसिस मध्ये कॅटॅलिसिस फिनॉमिन असतो की ज्याच्यामध्ये काय होत अरे कि गॅस दोन गॅस मधल्या ज्या रिएक्शन आहेत फॉर एक्झाम्पल आपण एन टू आणि एच टू ची एक्झाम्पल घेऊ एन टू आणि एच टू काय करतात एन एच टू देतात अमोनिया हा एक गॅस आहे हा एक गॅस आहे आणि गॅस तुम्हाला माहिती आहे दे आर इन कंटिन्युअस रँडम मोशन हे एकमेकांशी रिएक्ट होणं खूप कठीण आहे म्हणजे इझिली रिएक्ट होणं पॉसिबल नाहीये पण मग ह्याच्यासाठी आपण काय करतो ह्यांची रिएक्शन वाढवण्यासाठी काय करतो ही जी काही रिएक्शन आहे ना ती आपण इन प्रेझेन्स ऑफ एफी करतो एफी एफी मेटर एक आयन रॉड घेतला आणि त्या गॅस चेंबर जे काही असेल ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन आणि हायड्रोजन प्रेझेंट आहे त्याच्यामध्ये तो टाकला की काय होत हा जो गॅस चा आपल्या एफी चा जो सर्फेस आहे हा लेट्स एफी चा माझा सर्फेस आहे तर त्याच्यावर आपले एन टू चा मॉलिक्युल अँड एच टू चा मॉलिक्युल येऊन स्टेक होत अँड दे फॉर्म अ टेम्पररी बॉन्ड हा एक टेम्पररी बॉन्ड बनवतात आपण त्याला डिफरंट वे मध्ये कुठून बनवतात तर हा बनवतात बिकॉज ऑफ दिस व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन की जे बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट नाही झालेत अशा ऑर्बायटल ज्या बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट नाही झालेत थ्रू धोज व्हॅलन्स शेल्स ऑर व्हॅलन्स ऑर्बायटल दे फॉर्म अ बॉन्ड आता इथे पण काय झालं एफी जो आहे त्याच्या आतमध्ये तर नाही एंटर केले एन टू आणि एच टू ने त्याच्या आतमध्ये तर एंटर नाही केले त्यांनी काय केले ते सर्फेसवर स्टिक झाले सर्फेसवर स्टिक झाले तर तो काय झाला माझा ऍब्झॉर्प्शन फिनॉमिन झाला आणि जेव्हा ते स्टिक होत आहेत तेव्हा ते एक सर्टन बॉन्ड बनवत आहेत टेम्पररी काय होईना पण एक बॉन्ड बनवत आहेत एक केमिकल इंटरॅक्शन होत आहे सो तिथे काय झालं त्याला म्हणतो आपण केमिस ऑप्शन केमिस ऑप्शन सो एक्झाम्पल म्हणून पण तुम्ही घेऊ शकता फिजिस ऑप्शन डस्ट ऑन कार सर्फेस डस्ट ऑन कार सर्फेस विल बी युअर फिजिस ऑप्शन ह्याचं एक्झाम्पल आहे आणि केमिस ऑप्शन साठी घेऊ शकता एन टू अँड एच टू ऑन एफी सर्फेस आयन सर्फेस आयन सर्फेस वर जेव्हा स्टिक म्हणून दॅट विल बी युअर केमिस ऑप्शन ह्या पटकन लिहून
होपफुली लिहिलं असेल सगळ्यांनी पॉईंट गुड ठीक आहे ओके हा थोड्या ना डिस्क्रिप्टिव्ह वे मध्ये आपण इमॅजिन करू अगेन थोडस अंडरस्टँड करू की फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन मध्ये एकदा की फरक काय कसं आयडेंटिफाय करणार आहे की फिजिक्स ऑप्शन आहे जो काही फिनॉमिन झाला आहे तो फिजिक्स ऑप्शन आहे की केमिस्ट ऑप्शन आहे तर त्यासाठी कसं आयडेंटिफाय करणार तर त्यासाठी खूप सारे डिफरंट वे असतात बघा सिम्पल वे लॉजिकल वे सांगतो की इथे काय होतंय मी आता सांगितलं की ऍड्झॉप्शन जे होणार आहे ऍड्झॉप्शन होताना देर विल बी देर विल बी लॉस ऑफ सम हीट हीट इव्हॉल्व होते हीट काय होते इथे इव्हॉल्व होते ओके नाव यू ऑलरेडी नो की हे जे इंटरॅक्शन आहेत हे इंटरॅक्शन कसे आहेत हे इंटरॅक्शन वीक इंटरॅक्शन आहे दिज आर द वीक इंटरॅक्शन व्हेर एज दिज आर द स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन केमिकल बॉन्ड काय असतात स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन असतात सो वी कॅन डिफरन्शिएट दॅट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की जर एनर्जी कमी इव्हॉल्व झाली आहे कमी इव्हॉल्व होते हे हा फिनॉमिन होता ना तर दॅट इज माय फिजिक्स ऑप्शन जर एनर्जी खूप जास्त इव्हॉल्व होते दॅट इज ह्यूज रिलीज ऑफ एनर्जी दॅन दॅट विल बी युअर केमिस ऑप्शन नॉट दॅट्स नॉट द ओनली थिंग बट विथ दॅट वी हॅव डिफरंट डिफरंट अदर कॅरेक्टर्स ॲज वेल तर काय आहेत ते डिफरन्शिएट करण्याचे पॉईंट्स काय की पहिले तर इंटरॅक्शन जर बघितले तर इथे आपल्याकडे असतात वीक वॅन्डरवॉल्स इंटरॅक्शन एकदम वीक फोर्सेस आहेत वेर एज केमिस्ट ऑप्शन मध्ये वी हॅव अ स्ट्रॉंग केमिकल बॉन्ड खूप असा स्ट्रॉंग केमिकल बॉन्ड म्हणतोय ओके देन टेम्परेचर पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जर बघितलं टेम्परेचर पॉईंट ऑफ व्ह्यू तर ॲज वी इन्क्रीज द टेम्परेचर दिस फिजिस फिजिस ऑप्शन फिनॉमिन डिक्रीज आहेत ओके कमी कमी फिजिक्स ऑप्शन होणार आहे जे काही ऍड्झॉप्शन होते ते खूप कमी होणार आहे कधी इन केस ऑफ टेम्परेचर वेन यू इन्क्रीज द टेम्परेचर हे कमी होत जाणार आहे डिक्रीज होत जाणार आहे व्हेर ॲज इफ वी टॉक अबाउट धिस फिनॉमिनॉन की ते काय होणार आहे विथ टाइम फर्स्ट इट विल इन्क्रीज ते इन्क्रीज होत जाईल अँड देन परत डिक्रीज होईल आता ह्याचं रिझन काय बघा केमिकल बॉन्ड बनताना केमिकल बॉन्ड बनताना स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन असतात सो जसं तुम्ही टेम्परेचर इन्क्रीज करत जाता ते काय होतं हा जेव्हा फिनॉमिनॉन होणार आहे केमिस्ट ऑप्शनचा तो होताना कसा पास होतो जेव्हाही जेव्हा केमिकल बॉन्ड बनतो ना इट पासेस थ्रू अ ऍक्टिव्हेशन एनर्जी सेक्शन म्हणजे एनर्जी पहिली इन्क्रीज होते अँड देन मग ती डिक्रीज होते म्हणजे ही इनिशियल स्टेज झाली आणि ही आपली फायनल स्टेज झाली की इथे आपल्याकडे लेटचे फक्त मेटल सरफेस आहे देन दॅट मेटल सरफेस ऑर दॅट ऍड्झॉर्बेट मॉलिक्युल विल रीच धिस पीक हा एक पीक मिळणार आहे ज्याला आपण ऍक्टिव्हेशन एनर्जी म्हणतो अँड देन इट विल रीच धिस पॉईंट की जिथे ऍड्झॉर्बशन झालेलं असणार आहे ओके सो हे होण्यासाठी टेम्परेचर काय करतं हेल्प करतं ऍज यू आर इन्क्रीज इन द टेम्परेचर हा जो गॅप आहे हा इझिली कवर होणार आहे ओके अँड बिकॉज ऑफ दॅट ते इन्क्रीज होत जातं बट देन परत ते डिक्रीज का होत आहे बिकॉज अजून जर तुम्ही टेम्परेचर इन्क्रीज करत गेलात तर ते काही केमिकल बॉन्ड फॉर्म झाले आपल्याकडे सरफेस आहे आणि हे जे काही लेट्स हे इंटरॅक्शन झाले त्यांच्यामध्ये जो काही केमिकल बॉन्ड बनलाय तो तुम्ही खूप जास्त जर एनर्जी सप्लाय केली तर त्या केसमध्ये काय होईल तो ब्रेक होईल so because of that initially with increasing temperature it increases hot jata and then it decreases then it decreases but whereas physics option mane kya hai as you increase the temperature tumhi temperature increase karal chalu kara physics option decreases hot jana rahe physics option decreases hona rahe third point jo mi aatas manlo to about the energy ki ithe je interactions hai te khup kami hai so kami hai so but obvious energy pan kami asnar rahe which lie in 20 to 40 kilo joule per mole बट व्हेर ॲज इफ यू टॉक अबाउट केमिस ऑप्शन जिथे बॉन्ड खूप स्ट्रॉंग आहेत स्ट्रॉंग बॉन्ड म्हणतात सो जास्त एनर्जी रिलीज होणार आहे अँड बिकॉज ऑफ दॅट धिस इंटरॅक्शन आर इन रेंज ऑफ फोर्टी टू फोर हंड्रेड किलो ज्यूल पर मोल देन फिजिक्स ऑप्शन मध्ये बघा धूळ जी होती ती आपण इझिली काढून टाकू शकत होतो राईट सो ते जी काही प्रोसेस आहे धूळ स्टिक झालेली आहे डस्ट स्टिक झाली आहे त्या कारसरच्या सरफेसला ती इझिली रिमूव्ह होणार आहे सो बेसिकली आपण वी कॅन गेट बॅक टू द ओरिजिनल पोझिशन आपण रिव्हर्स करू शकतो समजा ए आहे तो त्या बी ला अटॅच होतोय ए आपला ऍड्झॉर्बंट आहे बी ऍड्झॉर्बेट असेल ह्याच्यातून आपल्याकडे हे इंटरॅक्शन बनतंय तर सिन्स इफ इट इज फिजिक्स ऑप्शन त्या केसमध्ये ते इझिली काय करू शकतो आपण रिव्हर्स बॅक करू शकतो दॅट प्रोसेस विल बी रिव्हर्सिबल बट व्हेर एज इफ आय टॉक अबाउट केमिस ऑप्शन सिन्स इथे केमिकल बॉन्ड बनतोय केमिकल बॉन्ड म्हणतोय सो ते काय झालं त्या केसमध्ये आपल्याला ती प्रोसेस रिव्हर्स नाही करत आहे सो जी प्रोसेस आहे ती इरिव्हर्सिबल म्हणते दॅट इज इरिव्हर्सिबल ना इफ यू टॉक अबाउट द टाइम रिक्वायर द टाइम बघितला आपण 
तर इथे जो टाइम असतो तो खूपच कमी असतो लाईक दिस इज अ इन्स्टंटेनियस प्रोसेस म्हणजे काय डस्ट आली कारचा सरफेस होता कारच्या सर सरफेसला लगेच स्टिक होणार आहे ती इमिजिएटली स्टिक होणार आहे इट इज नॉट गोईंग टू टेक टाइम की बाबा कारच्या सरफेसवर आली मग इकडे तिकडे फिरत बसली आणि मग स्टिक झाली नाही ऍज सून ऍज इट कम्स इन कॉन्टॅक्ट ती इमिजिएटली काय होणार आहे इमिजिएटली स्टिक होणार आहे दॅट इज अ इन्स्टंटेनियस प्रोसेस इन्स्टंटेनियस म्हणजे इमिजिएट प्रोसेस होती पटकन होणार आहे ते बट वी इफ वी टॉक अबाउट द केमिस्ट ऑप्शन की जिथे केमिकल बॉन्ड म्हणतोय सिन्स केमिकल बॉन्ड म्हणतोय जिथे केमिकल बॉन्ड म्हणतोय तर ते काय होते ती मे बी फास्ट होऊ शकते ऑर मे बी स्लो होऊ शकते दॅट कॅन व्हॅरी जो काही टाइम आहे तो व्हॅरी करू शकतो रॅपिड आहे स्लो आहे कसंही असेल दॅट विल डिपेंड ऑन ऑन दॅट केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन ओके देर इज वन क्वेश्चन की सर फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज का होतं विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर बघा ते डिक्रीज होण्याचं रिझन काय आहे की हा आपला जो सरफेस आहे ठीक आहे हा सरफेस आहे त्याच्याशी जे इंटरॅक्शन होतं समजा हा मॉलिक्युल आहे त्याचं हा एक पर्टिक्युलर मॉलिक्युलचं हे इंटरॅक्शन झालं इथे ठीक आहे इथे मॉलिक्युल डिनोट करूया हे जे इंटरॅक्शन झालंय हे इंटरॅक्शन कोणते आहे हे इंटरॅक्शन आहे व्हँडर वॉल्स इंटरॅक्शन व्हँडर वॉल्स इंटरॅक्शन म्हणजे हे डायपोल डायपोल वाले वगैरे जे बघितले होते ते डिस्टन्स डिपेंडंट असतात दोज आर डिपेंडंट ऑन डिस्टन्स डिस्टन्सवर डिपेंडंट असतात जेवढं डिस्टन्स जर जवळ असेल तरच ते पॉसिबल आहेत नाहीतर होणार नाही आहेत ते ना व्हेन वी इन्क्रीज द टेम्परेचर जेव्हा आपण टेम्परेचर इन्क्रीज करतो ना रे तेव्हा काय होतं तर त्यांची आपण कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज करतो येस हो नो हे पण बघितलं होतं आपण की टेम्परेचर इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू कायनेटिक एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी इज वॉट कायनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू मोशन तर बेसिकली आपण काय करतोय त्या पार्टिकलचं मोशन इन्क्रीज करतोय विथ टाइम वी आर इन्क्रीजिंग विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर आपण त्यांचं मोशन इन्क्रीज करतोय आणि बिकॉज ऑफ दॅट मोशन बिकॉज ऑफ दॅट मुवमेंट हे इंटरॅक्शन काय होतात हे इंटरॅक्शन ऑलरेडी वीक आहेत ते अजून वीक होऊन जातात अजून वीक होऊन जातात आणि त्यामुळे मोस्ट ऑफ द इंटरॅक्शन त्यातले काय होतात ब्रेक होतात ब्रेक होतात आणि म्हणून मग ते इंटरॅक्शन विथ टाइम डिक्रीज होत जात विथ टाइम काय होत डिक्रीज होत होत जात ओके होपफुली लक्षात आलं असेल तो पॉईंट ओके देन देर इज दिस नेक्स्ट पॉईंट विच इज विच इज रिलेटेड टू डेल्टा एस आता हा डेल्टा एस सगळ्यांना माहीत नाहीये डेल्टा एस काय असतो डेल्टा एस एस जो आहे ना एस इज अ एन्ट्रॉपी म्हणून असं डेल्टा कुठे लिहिलंय तर डेल्टा हा जो ट्रायंगल आहे ना त्या ट्रायंगलला आपण डेल्टा म्हणतो दिस इज युअर डेल्टा डेल्टा काय सांगतो डेल्टा सांगतो मला चेंज बद्दल किंवा तिथे चेंज होतोय चेंज कशामध्ये होतोय चेंज होतोय एन्ट्रॉपी मध्ये देर इज चेंज इन एन्ट्रॉपी याला म्हणतो आपण डेल्टा एस डेल्टा एस न वॉट इज एन्ट्रॉपी एन्ट्रॉपी काय असते एन्ट्रॉपी असते रॅन्डमनेस तुम्ही इमॅजिन करा तुम्ही ऑफलाईन क्लासमध्ये बसलाय क्लासरूम मध्ये आहात तुम्ही आणि तुमच्या क्लासवर कोणी टीचर शिकवायलाच नाही आलाय ठीक आहे तुम्ही काय करायला वॉट विल यू डू तुम्ही क्लासमध्ये आहात क्लासमध्ये टीचर आलाच नाही शिकवायला काय कराल काय करत बसाल गप्पा मारत बसाल गप्पा मारत बसाल इकडून तिकडे जात बसाल असं काही त्याच पर्टिक्युलर बेंचला बसलं पाहिजे असं काही नसेल तुम्हाला जे हवे ते करत बसाल राईट व्हेर ऍज व्हेर ऍज समजा टीचर आला तर त्या केसमध्ये काय होणार प्रत्येक जण आपापल्या जागेवर बसणार जाऊन बसेल शांत बसेल राईट सो तुमची जेव्हा टीचर नाही आहे तेव्हा काय झाली तेव्हा एन्ट्रॉपी जास्त होती इट वॉज मुअर एन्ट्रॉपी की तुम्ही कशाही रॅन्डमली फिरू शकत होतात इकडून तिकडे तिकडून इकडे कसंही जाऊ शकत होतात बट जेव्हा टीचर आला तेव्हा तुम्ही काय झाला तुम्ही सिस्टमॅटिक वे मध्ये अरेंज झालात सिस्टमॅटिक वे मध्ये अरेंज झालात सो ते काय झाली तुमची एन्ट्रॉपी डिक्रीज झाली एन्ट्रॉपी डिक्रीज झाली अँड इफ यू ऑब्झर्व हिअर जेव्हा ऍड्झॉप्शन होणार आहे ऍड्झॉप्शन जेव्हा होत आहे तेव्हा काय होणार आहे हे जे मॉलिक्युल्स आहेत जे रॅन्डम मोशन मध्ये आहेत त्यांचं रॅन्डम मोशन काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे कारण ते सरफेसला स्टिक होत आहेत हे जेव्हा फर्म बनेल इंटरॅक्शन तेव्हा ते स्टिक होत आहेत सो त्यांची रॅन्डम मोशन कमी होणार आहे अँड बिकॉज ऑफ दॅट एन्ट्रॉपी विल डिक्रीज आणि एन्ट्रॉपी जेव्हा डिक्रीज होते तेव्हा त्याला आपण डेल्टा एस इज निगेटिव्ह इंडिकेट करतो आणि डेल्टा एस काय असतो फायनल मायनस इनिशियल सो फायनल जी एन्ट्रॉपी आहे ती कमी आहे इनिशियल जास्त आहे सो बिकॉज ऑफ दॅट दिस विल बी निगेटिव्ह दिस विल बी निगेटिव्ह नाव इकच्या केसमध्ये डेल्टा एस इज पॉझिटिव्ह फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एस इज पॉझिटिव्ह फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस म्हणजे असं हे काय हे कुठून काय समजलं नाही आम्हाला तर जे काही ऍड्झॉप्शन आहे ते जनरली एक्झोथर्मिक असतं 
कारण हिट काय होते रिलीज होते आणि हिट रिलीज होते म्हणजे त्यालाच आपण एक्झोथर्मिक म्हणतो ओके सो हे ऑल द टाइम एक्झोथर्मिक असतो बट देर आर फ्यू केसेस व्हेअर दॅट कॅन बी इंडोथर्मिक आता हे कधी असणार आहे इंडोथर्मिक हे इंडोथर्मिक तेव्हा असतं जेव्हा तुमच्याकडे हा सरफेस आहे आणि सरफेसला जेव्हा एखादा मॉलिक्युल अटॅच होतोय फॉर एक्झाम्पल एच टू एच टू मॉलिक्युल जेव्हा अटॅच होतोय ना तो अटॅच होताना एच टू मॉलिक्युल म्हणून नाही अटॅच होत तो कसा अटॅच होतो तो ऍज अ एच अॅटम अटॅच होतो हायड्रोजन अॅटम म्हणून अटॅच होतो सेपरेट होतो एच टू मॉलिक्युल काय होतो स्प्लिट होतो आणि असा अटॅच होतो जर हे असं झालं ना तर त्या केसमध्ये एनर्जी आपल्याला सप्लाय करावी लागते कारण बॉन्ड ब्रेक होतोय ना बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी एनर्जी सप्लाय करावी लागते तर त्या केसमध्ये ती इंडोथर्मिक होते तो जर ही इंडोथर्मिक प्रोसेस असेल तर त्या केसमध्ये इंट्रॉपी इन्क्रीज होणार आहे बघा एक मॉलिक्युल दोन मॉलिक्युलमध्ये कन्व्हर्ट झाला सो एका मॉलिक्युलचं मोशन दोन मॉलिक्युलमध्ये कन्व्हर्ट झालं तर त्या केसमध्ये डेल्टा एस विल बिकम पॉझिटिव्ह ओके अँड लास्टली अगेन डस्ट जी काही बसणार आहे आपली डस्ट जी काही बसणार आहे ती काय अशी सिंगल लेअर मध्ये बसते असं काही नाही ती खूप डबल लेअर टिबल लेअर फोर फायव्ह सिक्स सेव्हन किती पण लेअर बनवू शकते हे जे फिजिक्स ऑप्शन होतं ते मल्टी लेअर मध्ये होतं खूप सारे लेअर बनतात की हा तुमचा सरफेस आहे ठीक आहे त्याच्यावर हा एक फर्स्ट लेअर आला त्याच्यावर अजून एक लेअर येईल त्याच्यावर अजून एक येईल त्याच्यावर अजून किती पण येऊ शकतात दॅट कॅन बी अ मल्टी लेअर प्रोसेस जर ती फिजिक्स ऑप्शन आहे बट व्हेर एज इफ आय टॉक अबाउट द केमिस ऑप्शन तिथे बघा एच टू मॉलिक्युल समजा अटॅच होतो एका सरफेसला तर आता हा जेव्हा अटॅच होणार आहे एक लेअर बनवणार आहे तेव्हा सेकंड लेअर बनवणं पॉसिबल नाही आहे सेकंड लेअर बनूच नाही शकत आहे राईट सो इथे ही जी काही असते केमिस ऑप्शन प्रोसेस ही सिंगल लेअर प्रोसेस असते कारण जो बॉन्ड बनणार आहे ना त्या सरफेसची बनतोय जेव्हा तो सरफेस ऑक्युपाय होणार आहे तेव्हा हा एच टू एच टू मधला बॉन्ड काय उपयोगाचा एच टू एच टू मध्ये बॉन्ड बनणारच नाही आहे धिस वोन्ट बी अ मल्टी लेअर प्रोसेस धिस विल बी अ सिंगल लेअर प्रोसेस आले का सगळे पॉईंट लक्षात आले केमिस ऑप्शन आणि फिजिक्स ऑप्शन मधले सर येस डेल्टा एस परत एकदा सांगता का डेल्टा एस ओके बघा डेल्टा एस काय डेल्टा एस म्हणजे मी पहिले हे सांगून देतो एस एफ डेल्टा जेव्हा फाईन करतो ना फायनल मायनस इनिशियल असतो राईट नाव एस काय एंट्रॉपी काय आहे एंट्रॉपी इज द रॅन्डमनेस ऑफ युअर सिस्टेम की तुमच्याकडे बघा हा क्लास आहे क्लासमध्ये हे एवढे बेंच आहेत आणि आता कोणी नाही क्लासमध्ये सो तुम्हाला ऑप्शन आहेत की नाही तुम्ही इथे जाऊन बसा तुम्ही ह्या बेंचवर बसा तुम्ही ह्या बेंचवर बसा तुम्ही ह्या बेंचवर बसा कुठे पण जाऊ शकता तुम्ही इकडून तिकडे फिरू शकता की नाही इकडून इकडे जाल इकडे जाल इकडे जाल इकडे जाल इकडे जाल असं करू शकता का येस येस बट आता क्लासमध्ये टीचर आला की तुम्ही हे सगळं करू शकता का क्लासमध्ये टीचर आला की काय गप्पाने जो बेंच आहे तिथे बसावं लागतं की नाही की तिकडे पण मग फिरू शकता आपण नाही तर ते जेव्हा क्लासमध्ये टीचर येतो तेव्हा काय करतो आपण जो काही बेंच अवेलेबल आहे आपल्याकडे आपण तिथे बसून जातो सो मे बी मी ह्या बेंचवर बसलोय तर मी इथेच बसून जाईन मग मी इथून इकडे मूव्ह नाही होणार आहे सो इथे काय झाला एक सिस्टमॅटिक वे आला एक सिस्टमॅटिक सिक्वेन्स आला बट व्हेर एज इथे असं काही नव्हतं तुम्ही तुमचा एक फ्रेंड ह्या बेंचवर आहे तुम्ही तिथे गेलात त्याच्याशी गप्पा मारल्यात त्याच्याशी बोलून कंटा आला तुम्ही दुसऱ्याकडे गेलात त्याच्याशी गप्पा मारल्यात सो हे असं करत राहिलं हे कंटिन्युअस इकडून तिकडे तिकडून इकडे करत राहिलं तर इथे काय होता तुमच्याकडे रॅन्डमनेस होता की नाही रॅन्डमनेस रॅन्डमनेस म्हणजे रॅन्डमली तुम्ही कुठून पण कुठे पण जात होतात सो दॅट इज युअर एन्ट्रॉपी एन्ट्रॉपी काय असते एन्ट्रॉपी असते द डिग्री ऑफ रॅन्डमनेस डिग्री ऑफ रॅन्डमनेस की तुम्ही रॅन्डमली किती मूव्ह होऊ शकताय तुम्ही जर जास्त मूव्ह होत आहे तर डिग्री ऑफ रॅन्डमनेस काय झाला जास्त झाला डिग्री ऑफ रॅन्डमनेस जास्त झाला म्हणजेच एन्ट्रॉपी तुमची जास्त झाली व्हेर एज इथे काय झाला डिग्री ऑफ रॅन्डमनेस कमी आहे मी रॅन्डमली कुठे पण कसे पण नाही जाऊ शकत आहे तो तिथे डिग्री ऑफ रॅन्डमनेस कमी आहे एन्ट्रॉपी कमी आहे हे लक्षात आलं तुमच्या ओके आता आता आपण मॉलिक्युल्स बद्दल बोलूया की बघा मॉलिक्युल्स आहेत हा एक सरफेस आहे आपल्याकडे ठीक आहे या सरफेसवर मॉलिक्युल्स येणार आहेत स्टिक होणार आहेत राईट ना तुमचे हे जे मॉलिक्युल्स लेट्स मी एच टू बद्दल बोलतो आपल्याकडे हे एच टू मॉलिक्युल्स आहेत ह्यांना काही लिमिट आहे का रे की त्यांनी ह्याच डिरेक्शन मध्ये जावं की ह्याच डिरेक्शन मध्ये जावं असं काही लिमिट आहे का दे कॅन मूव्ह फ्रॉम एनी पोझिशन टू एनी पोझिशन करेक्ट येस येस सो इथे काय झालं रॅन्डमनेस एक्झिस्ट करतोय रॅन्डमनेस एक्झिस्ट करणार आहे बट बट जेव्हा ते ह्या सरफेसला स्टिक होत आहेत 
किंवा ह्या सरफेसला स्टिक होतात आता काय झालं आता त्यांना मूव करायला ऑप्शन नाही राहिला रे म्हणजे मूव्ह होऊ पण शकतात बट थोडेसेच मूव्ह होऊ शकतात असतं ना आपल्याकडे क्लासमध्ये पण एखादा मस्ती खोर असतो जस क्लासमध्ये टीचर आल्यावर पण मस्ती करतो तर तसे थोडेफार इथे पण होऊ शकतात बट खूप कमी होऊ शकतात आधीपेक्षा काय झाला रॅन्डमनेस डिक्रीज झाला की नाही डिक्रीज झाला तर एन्ट्रॉपी ऑफ फायनल स्टेट काय होणार कमी असणार दॅन एन्ट्रॉपी ऑफ इनिशियल स्टेट येस ऑन नो येस येस सो ह्याच्यातून डेल्टा एस काय येणार आपल्याकडे डेल्टा एस विल बी निगेटिव्ह डेल्टा एस विल बी निगेटिव्ह नाव हा जो डेल्टा एस निगेटिव्ह आहे ना तो हा केमिस ऑप्शनला पण असणार आहे केमिस ऑप्शनला पण असणार आहे बट केमिस ऑप्शन मध्ये काही प्रोसेस ह्या एन्डोथर्मिक असतात आपण आत्ताच बघितलं की हीट काय होते इव्हॉल्व होते ना हीट इव्हॉल्व होते म्हणजे एक्झोथर्मिकच आहे बट देर आर सम एक्सेप्शन की जिथे ही प्रोसेस एन्डोथर्मिक असते एन्डोथर्मिकच एक्झाम्पल एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला की इफ यू टेक अ ग्लास ग्लास घेतला आणि ग्लासवर समजा हायड्रोजन इव्हॉल्व झाला ग्लासवर हायड्रोजन जर ऍडझॉर्ब झाला तर त्या केसमध्ये तो असा ऍडझॉर्ब होतो ब्रेक होऊन ऍडझॉर्ब होतो हा काय होतो ब्रेक होतो आणि मग ऍडझॉर्ब होतो ओके दोनच सेकंद द्या सो ह्या केसमध्ये जेव्हा तो असा ब्रेक होऊन होतोय तेव्हा बघा इनिशियली आपल्याकडे वन मॉलिक्युल होत आता आपल्याकडे टू मॉलिक्युल्स आहे टू मॉलिक्युल्स आहे आता तुम्ही विचार करा तुमच्या क्लासमध्ये आधी दहा मुलं होती देर वर टेन स्टुडंट्स आणि आता फिफ्टी स्टुडंट्स आहेत कोणत्या क्लासचा गोंधळ जास्त असेल रे फिफ्टी फिफ्टी वाल्यांचा राईट जेवढा काउंट जास्त तेवढा गोंधळ जास्त करणार रॅन्डमनेस तेवढा जास्त येणार सो इथे जेव्हा हे असं होतं ना जेव्हा बॉन्ड ब्रेक होतो तेव्हा काय होत आहे एक मॉलिक्युल आपला दोन मध्ये कन्व्हर्ट होतोय डबल होत आहेत सो क्वांटिटी इन्क्रीज होत चालली आणि बिकॉज ऑफ दॅट काय येतो बिकॉज ऑफ दॅट रॅन्डमनेस त्याला जास्त येतो आलं का लक्षात येस 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 ओके सो दॅट वॉज इट फॉर टुडे लिहून घ्या पटकन हे पॉइंट सगळे होपफुली आतापर्यंत जे पॉइंट लक्षात आले असतील बघा रे हा चॅप्टर आहे ना ऑलमोस्ट थेरी चॅप्टर थेरी चॅप्टर आहे अख्खी थेरी आहे खूप खूप कमी म्हणजे नाहीच आहेत असं समजा की न्युमरिकल असे नाहीच आहेत की एखादा फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये क्वेश्चन टाकायचं आणि मग आन्सर फाईन करायचं तर असं नाही आहे काही ऑलमोस्ट अख्खा चॅप्टर हा थेरी बेस्टच आहे त्यामुळे थोडंफार बोर बोर होऊ शकतं बट ट्राय करा मॅक्झिमम तुमचं द्यायचं की किती बोर झालं तरी बसून अटेंड करू आणि एंड करू लेक्चर तुम्ही नीट केलं तर एका वीकमध्ये संपून जाईल हा मोस्टली माझं उद्या लेक्चर नसेल मी आत्ताच सांगून ठेवतो आय वोंट बी देअर टू मारो मोस्ट प्रॉब्ली मोस्टली नाही समजूनच जा की उद्या नाही आहे माझं लेक्चर सो नो केमिस्ट्री टू मारो सर येस सर अनालिटिकल केमिस्ट्रीची प्लेलिस्ट कुठं मिळेल आपल्या क्लासच्या चॅनल्सवर युनिक टू म्हणून एक लेसन आहे युनिक टू म्हणून तर तुला त्याच्यामध्ये मिळून जाईल पर्सेंट कम्पोजिशन सॉइशोमेट्री आणि कॉन्सन्ट्रेशन ह्या गोष्टी तुला तिथे मिळून जातील आणि मॅट्रिक सायन्स अकॅडमी जे हे अपलोड करतो ना ज्याच्यावर तर तू त्याच्या प्लेलिस्ट सेक्शनमध्ये जा प्लेलिस्ट सेक्शनमध्ये तुला मोस्टली युनिक टू म्हणून मेन्शन असेल सो तुला तिथे तो मिळून जाईल की ज्याच्यामधून तुला सेकंड लेसन कवर होईल जो थर्ड लेसन आहे त्याची प्लेलिस्ट नाही आहे पण मी त्याचा एक व्हिडिओ लास्ट इयर घेतला होता मग तो मिळणं खूप कठीण आहे थर्ड लेसन पाहिजे मिळून जाईल तू त्या प्लेलिस्ट मध्ये गेलीस ना युनिक टू म्हणून मेन्शन असेल ओके सर थँक्यू वेलकम सो बघा रे उद्या लेक्चर नाहीये सो लेक्चर टाइम मध्ये काय करा लेक्चर जरी नसलं तरी सिक्स थर्टी टू सेव्हन थर्टी बसायचं आणि केमिस्ट्रीचा अभ्यास करायचा काय करायचं तर बघा आपण ऍडझॉपशनचं बेसिक कवर केलंय ऍडझॉपशनचं बेसिक कवर केलंय आणि होपफुली सगळ्यांकडे टार्गेट पब्लिकेशनचं बुक असेल आता सो जर टार्गेट पब्लिकेशनचं बुक घेतलं असेल घेतलं नसेल तर प्लीज घ्या लवकरात लवकर तुमच्यासाठीच आहे ते माझ्यासाठी नाही आहे तर ते घ्या आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला इलेव्हन पॉईंट वन इलेव्हन पॉईंट टू इलेव्हन पॉईंट थ्री असे तीन सेक्शन मिळतील इनिशियली की ज्याच्यामध्ये यू हॅव रफ रफली फिफ्टीन क्वेश्चन इन क्लासिकल थिंकिंग आणि देन यू हॅव किती आहेत क्रिटिकलमध्ये खूप कमी आहेत सो फिफ्टीन ट्वेंटी क्वेश्चन्स आहेत रफली इलेव्हन पॉईंट वन टू आणि थ्री वर बेस्ट आणि मेन्शन करतो पर पॉईंट इलेव्हन पॉईंट टू इलेव्हन पॉईंट थ्री इलेव्हन पॉईंट वन इलेव्हन पॉईंट टू आणि इलेव्हन पॉईंट थ्री सो ह्याच्यावर बेस्ट जे काही क्वेश्चन आहेत इन धिस बुक सॉल्व्ह करा ठीक आहे सो हा तुमच्यासाठीचा उद्याचा होमवर्क आहे
एंड विल सी यू टूमारो डे आफ्टर टूमारो ठीक है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं है बट ऑर्गेनिक मिल तुम लवकर ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स एज एड्सॉप्शन तो यस वी कैन से दैट एज एड्सॉप्शन केमिस्ट ऑप्शन मध्य कन्सिडर करू शो होपफुली फिजिक्स ऑप्शन तेजस्वी तुझा डाउट क्लियर का नहीं का ओके फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन मे फरक का है कि फिजिक्स ऑप्शन मे देर इज अ फिजिकल इंटरैक्शन केमिकल बॉन्ड बनत नहीं फिजिकल बॉन्ड बनते हैं ओके केमिस्ट ऑप्शन मे क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड बनता है सो तो फरक है कि आप इंटरैक्शन जो है ना डिफरस ये फिजिक्स ऑप्शन मे अपने क्या फिर इंटरैक्शन है डायपोल डायपोल लंडन डाय लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस टाइप मधल बट वेर एज केमिस्ट ऑप्शन मे तिथे कोवैलंट आयोनिक अॉपर बॉन्ड बनना है ओके इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होना है तो तो एक मेजर डिफरेंस है ओके okay. संडेला टेस्ट यस हा संडेला कारण हा चैप्टर हो कवर सैटर्डेला सैटर्डेला लेक्चर घे हा वीक मे सो हा चैप्टर कवर हो सो संडेला हा लेसन वेस्ट है चला तो मै बाय बाय भेटू अपन उद्या उद्या परवा सर यस ऑर्गे